Ahora vamos a hablar de otro fonema. Es un fonema, una, en realidad vamos a hacer una comparación de los fonemas. Es un fonema que a mí me gusta mucho. Es el SH con el CH. Nosotros no tenemos el SH. Nosotros somos, tenemos una lengua así más fuerte, más seca, más al punto. En el inglés es más melódico, más bailadito, más, más como que se van juntando las cosas. Entonces, ese sonido de SH, ese fonema SH, es un CH medio que bailadito de nuestro. O sea, el CH es el CH nuestro, seco, cha. O sea, como cha, cha, como cha. Es un CH grabado. Ahora, el SH es como que un SH arrastrado. Es un shh, un, un más shh, más shh. Ese es el sonido del SH. ¿Ok? Entonces vamos allá. Vamos a leer primero nuestras palabras con SH. Shh. Shape. Shape. Figura. Forma. Formato. Shape. Push. Push. Empujar. Push. Mushroom. Mushroom. El honguito. Mushroom. Shake, shake, que es balancear, mover, shake. Washington, Washington, bueno, Washington es un apellido aquí. Washington, wash, wash, lavar, wash. Ok, vamos a leer nuevamente. Shape, shape, figura, push. Push, empujar. Mushroom, mushroom, el longuito. Shake, shake, balancear, mezclar. Shake. Washington, Washington, que es un apellido. Wash, wash, que es lavar. ¿Ok? Ahora vamos a leer nuestra oración, a ver qué tan lógica nos salió de esta vez. Mr. Washington shakes and pushes to keep himself in shape. Definitivamente, esta es una oración que es utilizada para practicar nuestros sonidos, para poder decir el fonema, porque no tiene mucha lógica lo que dice. Entonces, Mr. Washington, el señor Washington, shakes and pushes, él se balanza y empuja para to keep himself in shape, para mantener su buena figura. To keep himself in shape. Okay. Entonces, vamos a leerla nuevamente por partes. Mr. Washington, Mr. Washington, el señor Washington, shakes and pushes, shakes and pushes, balanza y empuja, to keep himself in shape, to keep himself in shape, para poder mantener la figura. Vamos a leer la frase completa. Vamos a decirle a la oración. Mr. Washington shakes and pushes to keep himself in shape. Okay. Okay, entonces, el SH es un CH arrastrado. Shhh, como el sonido de shh, calladito, papá, calladito. Shhh. Ahora vamos al CH. El CH es nuestro CH. Es un CH seco. Ahí no hay mucho problema. ¿Ok? Es el cha, 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 cha de chao. Ahora vamos a leer nuestros ejemplos. Cheese. Cheese. ¿Qué es queso? Cheese. Chat. Chat que es hablar, conversar, algo informal, chat, pitch, pitch, que es la fruta, durazno, pitch, teacher, teacher, el profesor, teacher, church, church, iglesia, church, child, child, niño, child, ranch, Ranch, que es la finca, hacienda. Ranch. Okay. Ahora vamos a leer todo otra vez. Cheese, queso. Chat, conversar. Peach, durazno. Teacher, profesor. Church, iglesia. Child, niño. Ranch, rancho. Ahora vamos a leer la oración. Vamos a ver qué tan lógica es nuestra oración de esta vez. The teacher lived in a peach ranch when she was a child. Uh, Perfecto. Esta frase es una frase que sí existe, o sea, tiene lógica. 
la profesora vivía en un rancho de duraznos cuando era una niña. ¿Ok? The teacher lived, the teacher lived, la profesora vivía, in a peach ranch, in a peach ranch, en un rancho de duraznos, when she was a child, when she was a child, cuando ella era una niña, when she was a child. ¿Ok? Ahora vamos a leer la oración completa. The teacher lived in a peach ranch when she was a child. Okay.